मैं स्टार्ट कर दूं यस यस ओके गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम हियर टू प्रेजेंट यू माय प्रोजेक्ट ऑफ यूनिक्स क्वीन बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्ट माय नेम इज अरमान रिजवी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर बिकॉज कपल ऑफ मंथ्स अगो I am not does not make I know I does not know the basics of AutoCAD, and now I am here presenting you my own project. Thank you, sir, for to do such things. Uh, let's start the project with first slide. Here is my first entrance. Uh, here is my entrance of the building. This is the main entrance of building. Uh, software that I used for make this project. And now, here are the content we will see further in this presentation. first general data here you can see total plot area is uh, 4.1 acre uh, in this top view you will get some idea where everything is placed total six buildings are there uh, of main school building two exhibition center these are the two exhibition center two club houses these are the two club houses and this is the uh, dome shape cafe plus hall and here are i mentioned total area uh, total built up area of each buildings uh, entrance will be from here Uh, 2D floor plan in AutoCAD. Uh, here are the entrances. Uh, in left side there is a staff room. In right side uh, there is a principal room. Here are the separate separate toilets. This is the passage area. This is the courtyard. Uh, in front of courtyard there is four classroom. Classroom classroom one, classroom two, classroom three, and classroom four. This is the OTS and uh, all this stuff. There is so. So many things are there, uh, but I later I change. Uh, in David, this is typical for floor plan. Staircase section view in realistic. These stairs go only to third floor. Uh, we'll have to take a lift to go to terrace. If someone wanna need to go on terrace, have to take. Permission, no access for the student. Only uh, workers and laborers can go on terrace to uh, to do uh, like a solar panel maintenance and all the stuff. Three uh, D cut, three D cut section of staircase, so more data could clearly visible. Direction is from south. Uh, from here, structure structure part will begin. Uh, first, you can see the three D model of main school building. Uh, look how I change the uh, slab according to elevation. It is not mentioned in AutoCAD two D drawings, and also you can see a typical footing. Uh, you can see the typical footing sizes. Uh, same typical column sizes and later we'll change according to consultant. At the top, you can see the circular cutout glass. Uh, glass dome shape are uh, will be 
will be placed there and inside uh, that area court uh, that area will be a courtyard and uh, here are the typical beam sizes these are not uh, these sizes are not for whole building or uh, sizes will be considered but according to consultant engineer sizes will be changed later Uh, from southeast elevation, how it's gonna look? So you will get more idea about it. Uh, here, uh, rebar detailing of beam column, and also you see cut section of stairs. I keep it in uh, white, so I keep stairs in white, so it's more more visible. Uh, frame structure of main school building, so more things are visible. Uh, again, the frame structure, but in cut section, and section is cutting to round shaped. You can see here the round shape of that. Uh, here I place some uh, structural model in white from different direction. You can see the uh, three directions are there. Uh, typical beam reinforcement detail for for projects, uh, uh, st like steel up ties and all the stuff. And uh, you see the, here the spacing of <coughs> uh, ties, uh, center to center distance uh, between columns and face to face distance between columns. Uh, here are the uh, uh, size of the beam 200 by 750 uh, from here interior part will begin basically this is kk4 i placed in dome shape building uh, there is three floor you will see further uh, this cool looking architectural stairs made of wood uh, this used for go from lower side to upper side to the cafe this is second floor which is also the part of cafe I like this really this look pretty much cool uh, second floor of cafe see the uh, dining all the stuff from this view uh, we can see the both floor of the cafe and the both floor of cafe uh, are visible this is basically the kitchen area Again, the first floor from cafe counter, people can take food as they want. Uh, cash counter, who knows this lady, uh, we not wait because there is no one on cash counter. Uh, evening view of both floor from north direction. Uh, this is the last last slide of cafe interior. This is a basically a morning view, and we also can see the fountain here uh, in front of stairs. Let's move to next chapter, exhibition center. Uh, I name it exhibition center where different kind of art will be played made by student. We can also call called it uh, art gallery. Uh, view of interior view of art gallery in daytime. Uh, same place in night night time. Uh, 
these uh, windows are temporarily open so outside area is visible Uh, this pin painting are actually made by students uh, because original ones are too expensive. Uh, in this picture, we can see the ceiling and I keep everything in artistic approach from inside and outside as well because uh, it is a school who loves creativity. Uh, this flamingo is uh, basically a sc sculpture. Same camera view in night time. You can see the butterfly lightning here. Uh, I set camera a little bit down, so more are more area are visible. Uh, in this. Slides so you can see more uh, this light butterfly lightning and all the stuff. If someone if someone know this man, please do comment. Uh, night view from the different angle. Night view from the ceiling, so more are more are visible. Uh, same night view. Again, night view. Okay, let's move next. Night view. Uh, from here, clubhouse interior will begin. We will see. Uh, the that uh, interior of the clubhouses. <laughs> uh, clubhouse is basically uh, used for indoor games uh, like gym, uh, eight ball pool, and carom, etc. Here are the gym elements and other stuff from for the student to do indoor activity. Uh, then the interview, interior view. There are two clubhouses in this school area, uh, which is front of there. Night view of clubhouse. Again, night view. Uh, how it's gonna look uh, from outside of the clubhouse at a night. But I view in night time. Um, view from roof of opposite side of clubhouses. Uh, I told you before that uh, there is two clubhouses. So there is a roof of other clubhouse. Same building from different angle. Mm, as I told you, two clubhouses are there. You can see in this picture, uh, uh, both are up in opposite direction of each. Uh, now we will see outside render of whole project. It includes Six building, uh, let's start from art gallery. This is the exhibition center as well as art galleries. Uh, two art galleries are there. Uh, more clearer review, uh, both are in opposite direction of other. Again, both, both buildings are situated in opposite direction. You can see in this picture. From the window of school building. Basically the classroom view. Um, bird eye view in morning. 
in middle uh, there are uh, in middle there are pound in sunset uh, how it's gonna look main entrance are main entrance are there basically this is the evening view uh, from human perspective on the right side to exhibition center in front main school building and in left side uh, the dome shape area is not visible we'll see in next slide in left side dome shape cafe are there here uh, sitting bay just provi provided that side view of gate uh, from different angle you will get more idea about about it Let's move next. In different times, so image will clear in your mind how it's gonna look. Entrance of school building. Uh, I got this entrance idea uh, from the school which is situa situated in Doha, Qatar. The school name is Aluda. Uh, front view of building entrance and these pipes are a little bit tilted you will see in next slides maybe front view from upper side uh, you will see here the glass dome uh, which i mentioned before uh, side view in evening uh, three domes are so three domes are more visible uh, okay so this is onion shaped dome are basically originally from the uh, russian russia and uh, it took me at least uh, three, three to two, uh, two to three days to understand the concept of this uh, onion shaped dome Uh, again, human perspective from south and from the south and uh, clubhouses are more visible in this picture. This dome is basically uh, this uh, this dome is basically a European architecture, but uh, I didn't go for detail line uh, like carving because it took me at least five to seven days. Backside view of main school building. Uh, you can see here the balconies of, mm, are made of glasses. Also, you can see here the uh, solar panels. Again, a uh, human perspective of backside of building. Let's move further. From southwest direction, human perspective view. Same direction but bird view from little bit upside in this picture you see the onion shaped dome and its carving uh, front view from now north direction of these domes, so more detail are visible. Uh, view from southeast direction. It looks simple, but believe me, it took uh, very much time. In this picture, uh, we can see solar panels are visible. Uh, so this building it's self-sufficient in 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 term of electricity consumption uh, at least at least this building is uh, 70 to 75 percent uh, self-dependent from northern direction in evening you can see here the uh, this tilted pipes oh. 
okay uh, so this is the cafe basically and uh, there are three floor in this cafe uh, this view from uh, exhibition window okay so this is a bird eye perspective view from uh, from my exhibition center okay so again uh, this is from southeast direction of a main school building uh, this is the uh, day view of two club houses uh, you can see uh, how uh, how its uh, dome ship is looking and where is it situated again cafe oh uh, sorry clubhouse uh, clubhouse in evening uh, bird eye perspective so we can get idea more idea uh, where actually building is placed here is main school building, here are two clubhouses, here are uh, dome chip, cafe plus hall and here there are two other uh, exhibition centers. Uh, here are the dome ship cafe from bird eye view. Okay. Uh, you can see here uh, the uh, main school building, dome chip cafe, and all the stuff. Uh, so this is the evening view uh, from from the front of a uh, main school building. You can see here uh, the exhibition centers and this good looking fountain. You have to take this test to enter in this building, in this building, dome shape building. So here are the uh, okay. Uh, so here are the uh, walkthrough of this entire project. Uh, please, please give me two minutes.
ओके थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम वंस अगेन थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच एक्सीलेंट एक्सीलेंट तुम कमेंट पढ़ो देखो तुम्हें कितना लोगों ने पसंद किया तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया ओके ग्रेट ऑफ द स्क्रीन ओके ओके बहुत अच्छा है देखिए एक होता है गैस काम एक होता है बेहतरीन काम तो इन्होंने जो किया हुआ है इन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है ठीक है जी एक होता है काम एक होता है बेहतरीन काम ठीक है तो इन्होंने बेहतरीन काम किया आप लोग खुद इस चीज को अप्रिसिएट करेंगे कि इन्होंने अपने टाइम को पूरी तरीके से डेडिकेट करके तब ये बनाया हुआ एक लर्नर के लेवल पर ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी चीज है ठीक है और क्या बोलते मुझे अभी रिसेंटली मैं कोई एक वीडियो देख रहा था शायद खान सर की थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी क्या बोलते हैं वो किसी लेबर से बात कर रहे थे तो बोले कि लेबर से बोले कि भाई लेबर बोल रहा था कि मुझे रेगुलर काम नहीं मिलता महीने में दस दिन मिल जाता है बारह दिन काम मिल जाता है और उसके बाद पूरे दिन में मुझे बैठना पड़ता है पूरे महीने तो क्या बोलते <coughs> सॉरी तो उन्होंने बोला कि लेबर से पूछा कि आप कितने बजे काम पर आते हो तो बोला कि आठ बजे से लेके चार बजे तक हमारा काम रहता है मतलब कि काम जो डे दिहाड़ी वाले काम का तो बोले काम कितने बजे से स्टार्ट कर देते बोले आठ बजे से आते हैं फिर अपना क्या बोलते हैं थोड़ा इधर उधर घूमते टहलते हैं वो अपने कॉमेडी लैंग्वेज में बोल रहे थे कि सुरती उड़ती खाते हैं आराम से पानी वानी पीते हैं साढ़े से स्टार्ट करते हैं फिर बारह बजे तक करते हैं फिर एक आध घंटे के लिए लंच पे चले जाते हैं फिर वापस आके दो तीन घंटे फिर करते हैं तो खान सर ने उनको बताया कि भाई आ, क्या बोलते हैं जो आप आठ बजे से आते हो यही चीज अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर काम मिले यही चीज आप साढ़े सात से आना स्टार्ट कर दो तो पहले तो बोला क्या बेवकूफ है क्या आपके माध घंटे पहले आएंगे तो बोले साढ़े सात से आओ और काम जो आठ बजे से दस मिनट पहले करना स्टार्ट कर दो और लंच पे जाते हो तो लंच लोग एक घंटा कर दे तुमसे पचास मिनट करो तो क्या बोलते हैं फिर देखना तुम्हें इम्पैक्ट क्या होगा एक महीने करके देखो तो एक महीने उस लेबर ने किया उस तरीके से कि वो एक घंटे जो मतलब आठ बजे का काम था साढ़े सात बजे आ जाता अपना रेगुलर वही काम करता बट आठ बजे दस मिनट पहले ही काम स्टार्ट कर देता सभी लोग जाते लंच पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं आराम से घंटा थोड़ा लेट उठ के आए वो एक घंटे से दस मिनट पहले ही आके काम पे लग जाता और एक महीने लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया एक महीने बाद रिजल्ट ये निकला कि हर कोई चाहता था कि वही लेवर काम करे सभी उसको फोन करने लगे भाई मेरे यहाँ आओ भाई मेरे यहाँ क्यों क्योंकि सबको लगने लगा कि वो जिम्मेदारी से काम करता है अब इसको मतलब मैं स्टोरी को क्यों सुना रहा हूँ स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी को थोड़ा डेडिकेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दे जो अरमान ने किया इसलिए सुना रहा हूँ ये कि जो अरमान ने किया थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया तो उसे क्या हो जाता है वो अप्रिसिएटेबल हो जाता है और यही कंपनी में करना है यही लाइफ में करना है यही आप इंटरप्रिन्योर रहते इंटरप्रिन्योरशिप में करना है भाई थ्री डी सभी दे रहे हैं आपने फ्री में उनको एक वॉक थ्रू दे दिया बस क्या है सामने वाला हैप्पी क्या क्या बात है थ्री डी के पैसे वॉक थ्रू मिल गया आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वॉक थ्रू जिसका हाथ सेट है हार्डली एक घंटा दे देगा वॉक थ्रू बन जाएगा बट एक घंटे में आप मार्केट से अलग हो मार्केट थ्री देता है पाँच में आप थ्री के साथ वॉक थ्रू देते हैं आपको ही लोग पूछेंगे ठीक है जी बहुत अच्छा लगा चलिए अब आपको एक नेक्स्ट पड़ाव पे चलना है वो नेक्स्ट पड़ाव ये है कि आपको एक रिटर्न टेस्ट देना है जो आप पढ़ते आए हो यही चीजों का रिटर्न टेस्ट देना है रिटर्न टेस्ट इसलिए किसी की स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी का अपना बात रखने का जरिया सही से लिख पाते हैं अपनी बात को कि नहीं इसको लेके एक रिटर्न टेस्ट आपको होने वाला है अब वो टेस्ट आप कल देंगे या परसों देंगे आपके ऊपर है आप यहाँ पर कमेंट करिए कल देंगे या परसों देंगे टेस्ट में जो कंटेंट आएगा वो मैं पहले से दे दूंगा आपको मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पूरा मटेरियल अभी आपको आ, मैं आज ही दे दूंगा अब उसको आप और आपको पता भी है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है अब उसको आपको टेस्ट परफॉर्म करना है और टेस्ट रिटर्न होगा सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एम में सारे क्वेश्चन नहीं छिप पाते हैं बहुत शॉर्ट में काम हो जाता है तो उसमें मजा नहीं आता डेप्थ में हमें चलना है तो कुछ आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे आपके पास आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा उस दिन आपका वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है क्योंकि उसी समय पता चलेगा कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है प्रॉपर सभी लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो अब आप बताइए कल रखूं या परसों रखूं कमेंट करके बताइए मटेरियल मैं आपको आज ही दे दूंगा ठीक है टेस्ट सबको ही देना है ऑफकोर्स ठीक है टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन रखेंगे कि भाई आप क्या बोलते हैं
सही से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक है सिक्सटी परसेंट पासिंग मार्किंग है इसका कितना सिक्सटी परसेंट पासिंग मार्किंग है जिसके अंदर एल ओ डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी से क्वेश्चन हो सकते हैं सेवन डी एट डी से क्वेश्चन हो सकते हैं और आपका वट इज बी से क्वेश्चन हो सकता है उसके बाद क्या बोलते हैं क्वेश्चन आपके नेक्स्ट हो सकते हैं कि बी एम क्या होता है बी एम डॉक्स क्या होता है ठीक है और ठीक है इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद थोड़ा सा टिकला का रहेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज टिकला टिकला मेरा एनफोर्समेंट डालने का स्टेप्स क्या है रेबिट में शेड्यूलिंग करने का राइट right स्टेप क्या होता है जो स्टेप लिखना पड़ेगा उसके बाद आपका ऑटो कैड में आप क्या बोलते हैं डिटेलिंग कैसे करते हैं इस पर क्वेश्चन हो सकता है ठीक है क्वेश्चन उसके जो कंटेंट होंगे वो मैं कंटेंट एक साथ आपको दे दे रहा हूँ ठीक है ठीक है आपको सारा कंटेंट हमारे तरफ से मिल जाएगा अब आपको कब देना है आप कमेंट करके बताइए कल या आज सॉरी कल या परसों ठीक है सर सटरडे संडे रखिए मेरा एग्जाम है तो अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा हाँ नहीं एग्जाम तो सबको देना है इसमें क्या है ना जो नहीं भी देंगे उनको बाद में भी देना पड़ेगा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन उसी के बाद से ही जज किया जाएगा ये लोग ये बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक किस दिन को दिन बताओ मुझे दिन आप किस दिन चाह रहे हो थोड़ा टाइम अलग साथ के बाद हाँ वो टाइम मैं रख दूंगा आप जो टाइम बोलेंगे वो टाइम रख दूंगा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं एनी टाइम बट उस समय पर आपको अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि उस समय पता चलेगा कि आप <coughs> क्योंकि लिख रहे हो सामने प्रॉपर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो चिटिक नहीं होना चाहिए ना काम परफेक्ट होना चाहिए ठीक है जी 